എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുവരികയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റൺ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൈപുണ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല റെസിപ്പി അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ആരുടെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഏതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ആലോചിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ സസ്പെൻസ് കുറേ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള ജബീനയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ജബീന വെൽക്കം ജബീന താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടു മോന വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമോണ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ജബീനയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ദുബായിൽ എമിറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി ദുബായിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം പാരന്റ്സ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ക്യൂസിൻസ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എറണാകുളം ഒത്തൻറ്റിക് വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉമ്മ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യല് പല ഡിഫറെന്റ് ക്യൂസിൻസ് ആണോ ട്രൈ ചെയ്യൽ എറണാകുളത്തെ ഫുഡ് പിന്നെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 അപ്പോ ആ മെക്സിക്കന്റെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി പോലെ അല്ല ഫുഡ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതെ അതെ മെക്സിക്കന്റെ കുറെ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ആണോ അതായത് അവര് ബാക്കി വന്നിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി വായിച്ചപ്പോ Mexican most of the foods are encounters are and irna mathi irna baaki vanna kittittana cuisine the sum of them the sum of them matter adu adu avella it's a fact like nammal idu pole engena enikku onnu pachamulagine vera or interesting factor idu enniyanu oru paadu research nadathittu namukku കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചീസ് കേക്കിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ മെക്സിക്കൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ടിപ്പ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല അതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ടോർട്ടിയ ആപ്സ് ആണ് ഇത് റെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലോർ ബേസ്ഡ് ആണ് ബേസിക്കലി അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി വന്നെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഓത്തന്റിക് ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോർട്ടിയ ആപ്സ് ആണ് ബെറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഓണിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഓണിയൻ ആണ് ഒരു ഫുൾ ബൾബ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഓണിയൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് റെഡ് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഓണിയന്റെ ഫ്ലേവർ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു എറണാകുളം ടച്ച് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ അപ്പൊ ഇത് റോട്ടിസറി ചിക്കൻ ആണ് ദ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അതെ അത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പാസ്റ്റ് ലീവ്സ് പാസ്റ്റ് ലീവ് ചോപ്പ് ചെയ്തുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ചീസ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെക്സിക്കൻ ബ്ലെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് തരം ചീസ് ആണ് അത് ജാക്ക് പെപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചെഡാർ ഉണ്ട് പിന്നെ മൊജറേല ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊജറേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞ കളർ ചെഡാർ ചീസും മൊജറേല ചീസും ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് സോർ ക്രീം ആണ് സോർ ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ചീസ് ആൻഡ് കേഡ് അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ അഗൈൻ അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മുടെ തൈര് പൊളിച്ച തൈര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പൊളിയുള്ള തൈര് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ തുണിയിൽ കെട്ടി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സോർ ക്രീം അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു പിന്നെ ഓലീവ് ഓയിൽ 
ഇത് ആക്ച്വലി എൻചിലാഡ സോസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഷെൽഫിൽ റെഡിബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് എൻചിലാഡ സോസ് അത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൊമാറ്റോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലേ അതിൽ റെഡ് പെപ്പേഴ്സ് ചുമന്ന പെപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം അത് നമ്മുടെ ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് തൊലി അളഞ്ഞ് ആ സോസിന്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് ഫ്ലേവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഹ്യൂമൻ സീഡ്സ് അതായത് നല്ല ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ റെസിപ്പി വേറെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത എൻചിലാഡ സോസ് കാരണം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ചുട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്യൂമിൻ പൗഡറും കൂടി ഇട്ടാൽ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നു ഉള്ളൂ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറി ആണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടലാസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രോസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാണ് കാരണം സോസ് റെഡി ആയിട്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം റാപ്പ് റെഡി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി എന്താണ് പരിപാടി പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ബാക്കി ചെറുകളുടെ കുക്കിങ്ങിന് ഇത്രയും പാഷൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ആണോ അല്ലെ ഇതുപോലെ ഉമ്മാന്റെ പാഷൻ കിട്ടിയതാണോ ഉമ്മിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇക്കാര്യം പഠിത്തവും ജോലി സമ്മതിക്കാൻ്റെ കൂടെ പഠിത്തവും ജോലിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കും ഉമ്മി എപ്പോഴും റെഡി ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിരുന്നു കീമ ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു അപ്പൊ കീമ ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മിയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ കീമ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നു പുള്ളിക്കാരി മുളകിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഇട്ടു ഒരു അരക്കിലോ കീമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അത് ആയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈക് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു തുറന്ന് പറയാനും വയ്യ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അത്രയും പറയുന്നുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി എപ്പിസോഡ് വന്നാൽ പിന്നെ നാട്ടിലെല്ലാരും പറഞ്ഞോളാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം അപ്പൊ ഓണിയൻ വേഗം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയി കേട്ടു വന്നപ്പോ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം കേട്ടത് ആള് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വിശേഷം ചോദിച്ചു വെക്കാം എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ അപ്പൊ എന്നോടും കുറെ പേര് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കുക്കിങ്ങിന് ഇത്രയും പാഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിലൊരാളാണ് ജബീന നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ട് വീട്ടില് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ റിലേറ്റീവ് എന്റെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് മാസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമൊക്കെ എപ്പോഴും മുപ്പത് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഫീസിലായാലും ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രഷർ ഒന്നും എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇത് ഫാഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രഷർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ റീസെന്റ്ലി കുറെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കേക്ക്സ് കൊണ്ടാണ് കേക്ക്സ് അതിൽ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സ്വന്തം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം കസ്റ്റം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഹോം കേറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാല് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും കുറെ ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില സമയത്ത് ഈ ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിഷസും കൊടുത്തു വിടും അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് ശരിയാണ് സത്യത്തില് നമുക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ
എന്നെ പോലത്തെ ഒരാളെ എനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തോട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റോട്ടിച്ചെറി ചിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രിൽ ചിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് സീസണിങ് ഒന്നും കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതിൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ തലേ നിന്ന് ഗസ്റ്റ് വരികയാണ് ഒരു കോഴി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്നാൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇനി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഒന്ന് ചൂടൊന്നും ആയി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മീസ്റ്റ് ആൻഡ് പച്ചമുളകിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇനി അടുത്ത പാഴ്സലി ഇടാം പാഴ്സലി കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യാം മോളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നല്ലോണം പാർസല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ചീസൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുട്ടികൾ പച്ചിലകൾ കഴിക്കൽ കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ റാപ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അറിയാതെ കഴിച്ചോളൂ മോന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഓരോ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാഷണൽ ഡേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് ക്ലാസ്സിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേക്സും നാഷണൽ ഡേന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഫ്രണ്ടായി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തന്നെ തീ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോർ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം സോർ ക്രീം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ശരിക്കും ഇത് തൈരിന്റെ ടേസ്റ്റ് വല്ല എന്താണ് ചീസിന്റെ ക്രീം ചീസിന്റെ ടേസ്റ്റും അല്ല ശരിക്കും ലബ്ന ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലബ്നായിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്ലോസ് ആണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലബ്ന നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈരെടുത്ത് മസ്ലിൻ ക്ലോത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടും സാർ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് ഈ സാർ ക്രീം നമ്മൾ കേക്സിൽ സൂഫ്ലേസിലൊക്കെ റെസിപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സോഫനിങ് ഏജന്റും കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ പണി ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അനക്കാതെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെക്സിക്കൻ മിക്സ് മെക്സിക്കൻ ബ്ലെൻഡ് ബ്ലെൻഡ് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ വൈറ്റ് ഓണിയൻ പാഴ്സ്ലി മെക്സിക്കൻ ബ്ലെൻഡ് സോർ ക്രീം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിയുടെ മിക്സ് ബേസ് ആയി ഈ ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഞ്ചിലാട സോസും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം റെസിപ്പി കേട്ടും കണ്ടും ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എഞ്ചിലാട സോസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ടൊമാറ്റോ സോസില് നമ്മള് നമ്മുടെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ചുട്ടത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആവും കുറച്ച് ക്യൂമിൻ പൊടിച്ചതും ജീരകം പൊടിച്ചതും ഞാൻ ഈ എഞ്ചിലാട് സോസ് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ കാരണം ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാൻ കാരണം ഇത് പാനിലായതുകൊണ്ട് ഈ ചീസ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മെൽറ്റ് ആയതിന് അടിയിൽ ആ ബ്രൗൺ കളർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഓവനിൽ വെച്ചാൽ അത് ആ വലാസ്റ്റിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കൂടെ ചീസ് മെൽറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്രീമിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചീസ് ആകുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ സെറ്റ് ആവും ആ ഒരു ലെയർ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ആയി മാറും അത് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ സോസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ആൾ സോസ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓ ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇടണ്ട നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഓരോ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി സോസ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ബബ്ലി ആയി വന്നിട്ട് ചീസ് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാനിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആ അവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്
ഇനി അസംബ്ലി ആണല്ലോ നോക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടിയാസ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ആള് എമിറേറ്റ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഓഫറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ റെസിപ്പീസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ഫുഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടോ ആദ്യം ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ക്യാമറ സ്കൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദ ട്രിപ്പ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഫുഡ് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എവിടുത്തെ ക്യൂസീനാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോയത് വിയറ്റ്നാമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം ഈസ് ഫോ അത് അവരുടെ ഒരു സൂപ്പാണ് ബേസിക്കലി സൂപ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂഡിൽസ് പിന്നെ മീറ്റ് മീറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻചിലഡാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി അതിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് റാപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ബേക്കിംഗ് പാന് ഇതിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു പാന് ബേക്കിംഗ് പാന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവൻ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻസിലോടെ സോസും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാത്രം ഇങ്ങനെ മോളിൽ ഐ മീൻ ബേസിൽ ബേസിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻസില കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ചു എൻസിലോടെ സോസ് നമ്മളതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് ബാക്കി വരുന്ന സോസ് അതിന്റെ മോൾ ഒഴിക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചിട്ടും കുറെ വിശേഷം പറഞ്ഞു റെസിപ്പി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എറണാകുളം കണ്ണൂരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചൂടാക്കി ആ ഇത് ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഡിഷും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ മോള് ചീസ് ചർക്കറിം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ അസംബ്ലി നമ്മള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോവില് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ചീസ് ബബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത് മാറ്റിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോർ വിട്ടു കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഫൈനൽ ഔട്ട് കാണായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻസിലഡാസ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ജബീന എന്റെ കൂടെ നിന്ന് തളർന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എൻചിലാട സ്മെല് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും കാത്തുക്കാട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ എടുക്കാം അല്ലെ സെറ്റ് അത് ബില്ല് അടിച്ചു ബില്ല് അടിച്ചു ഇനി ഉടൻ തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ബബ്ലി ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു ലസാനിയന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററും ഉണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയമായോ സെർവ് ചെയ്യാം ഒരാൾക്കൊരു റാപ്പ് അങ്ങനെ എടുക്കാം
കളർ നല്ല റെഡും ഗ്രീൻ ഒക്കെ കൂടി ആവാന് സോ ക്രീം സോ ക്രീം ചെറുതായിട്ട് സോ ക്രീം ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ സൈഡിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സോ ക്രീം സോ സോ ക്രീം ഉണ്ട് ജുമാന ഡു ദി ഓണേഴ്സ് ഇതാണ് എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് എനിക്ക് എന്റെ വയറും തടിയും ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നതിന്റെ റീസണും ഇതാണ് ആക്ച്വലി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊതി തട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കും അതെനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു ചീസിനെസ് ഉണ്ട് ചീസിനെസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് ആസ് സച്ച് മെക്സിക്കൻ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ മെക്സിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്യാതെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജും ജബീനയുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച റെസിപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ചോദിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ട റെസിപ്പി ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ഏത് ക്യൂസീനാണെന്നൊന്നുമില്ല ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ല ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈലിന്റെ ഉടമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും അടിച്ചുപൊളിച്ച് രസിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുഖീപ്